வணக்கம் மக்களை வெல்கம் டு தமிழ் ஃபேக்ட்ரி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிப்டீன் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்த ஒரு திறமையான எக்ஸ்ப்ளோரர் ஜான் மார்டின்ஸ் இவர் தான் சாகரத்துக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய புதையல் ரகசியத்தை சொல்லிட்டு சாகிறாரு புதையல்னா சாதாரணமான புதையல் இல்லை இன்னைக்கு வரைக்குமே யார் கணக்குமே தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு பிரம்மாண்ட தங்க நகரத்தை பற்றி தான் ஜான் மார்டின்ஸ் தன்னோட மரணப்படுக்கையில் பேசியிருக்காரு இவர் சொல்கிற தங்க நகரத்தில் தங்கம் அப்படிங்கிறது அங்கே வாழும் மக்கள் கிட்ட ஒரு சாதாரண பொருளாக இருந்திருக்கு அந்த மக்கள் இந்த அளவு கடந்த தங்கத்தை ஒரு டிவைன் ஆப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் பார்த்துருக்காங்க முழுக்க முழுக்க தங்கத்தால நிறைஞ்சிருக்கிற இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத மாய நகரத்தில் கீழே இருக்கிற மண் கூட தங்க துகள்களாக தான் இருக்குமா இவர் சொல்றத நம்புறதுக்கு கடினமா இருந்தாலும் இதுல உண்மைகள் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு கடந்த ஐநூறு வருஷத்துல இந்த மர்மமான தங்க நகரத்தை தேடி நிறைய பேர் போயிருக்காங்க கவனிக்கணும் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க ஆனா சில பேர் மட்டும்தான் திரும்பி வந்திருக்காங்க அப்படி தேடி போனவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஜோன் மார்டின் சொன்ன இந்த தங்க நகரத்துக்கு ஏதாச்சும் பேர் இருக்கா எஸ் இந்த மாய நகரத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஜுவான்ஸ் ஆகும் போது அவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தை எல் டொராடோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஐநூறு வருஷ பழமையான எல் டொரோடோன்னு சொல்லப்படுற தங்க நகரத்தை தேடி போனவங்க கூடவே நாமளும் டிராவல் பண்ணி போக போறோம் வழியில எல் டொரோடோ புதையல் வேட்டைகள்ல நடந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான உண்மைகளையும் பார்க்க போறோம் சோ தயாராகுங்கள் தமிழ் ஃபேக்டரி ஊடாக மிஸ்டீரியஸ் ஹிஸ்டரிஸ் உங்கள் வழியில்அதிகம் மக்கள் <laughs> பழங்குடியினங்க <laughs> அதிகப்படியானே <laughs> அடிமைப்படுத்தப்பட்டு <laughs> மனிதர்ரமான <laughs> பல மாதங்களா சவுத் அமெரிக்கால நிறைய மலைகளையும் பள்ளத்தாக்குகளையும் கொடூரமான விஷம் உள்ள பாம்புகளையும் பூச்சிகளையும் வழியில ஏற்படுற விபத்துகளையும் வீரர்களுக்கு ஏற்படுற வித்தியாசமான நோய்களையும் பாதைகளில் குறுக்கிடுற பழங்குடியின மக்களோட தாக்குதல்களையும் தாண்டி பிசாரோ கண்டுபிடிச்ச சிவிலைசேஷன் தான் தி இன்கா டிரைப்ஸ் 
கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் படை வீரர்களோட சவுத் அமெரிக்காவோட மலை பகுதிகளில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் தான் இன்காஸ் பழங்குடியின மக்கள் ஆஸ்டெக் பழங்குடியின மக்கள் மாதிரி இன்காஸும் ஸ்பானியர்களை மகிழ்ச்சியோட வரவேற்கிறாங்க ஆனா அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்பானியர்கள் முகத்துல சிரிப்பும் முதுகுக்கு பின்னாடி கத்தியும் வச்சிருந்தது தெரியாம போச்சு எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் பிசாரோவும் மற்ற வீரர்களும் இந்த இன்காஸ் இன மக்களோட தலைவரை சிறப்பிடிச்சுட்டு மற்றவங்களை தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு மணி நேரம் வெறும் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஸ்பானியர்கள் ஐயாயிரம் இன்கா பழங்குடியின மக்களை சாகடிக்கிறாங்க எஞ்சியிருந்த இன்காஸ் கிட்ட உங்க தலைவரை விடுவிக்கணும்னா உங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா தங்கத்தையும் எங்க கிட்ட கொடுத்துடுங்கன்னு பிசாரோ டிமாண்ட் பண்றாரு வேற வழி இல்லாம இன்காஸ் எம்பையில இருந்த ஒரு ஒரு வீட்டுல இருந்தும் தங்கம் சேகரிக்கப்பட்டு பிசாரோவோட காலடியில கொட்டப்படுது இப்படியா கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களுக்கு இன்காசோட தங்கத்தை ஸ்பானியர்கள் கொள்ளையடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தையும் மீறி இந்த இன்கா தலைவரையும் கொண்டுடுறாங்க மற்ற இன்கா மக்களையும் அடிமைப்படுத்துறாங்க ஆனா இப்பவுமே ஸ்பானியர்கள் நிறுத்தல இப்பவும் அவங்க மனசுல திரும்ப திரும்ப எழுந்த கேள்வி இந்த இன்கா அண்ட் ஆஸ்டெக் இந்த ரெண்டு பழங்குடியின மக்களுக்கும் இவ்வளவு தங்கம் எங்க இருந்து கிடைச்சது ஆனா இந்த முறை இன்கா இன மக்கள் இதுக்கான விடையை ஸ்பானியர்களுக்கு தர தயாரா இருக்காங்க எஸ் இன்கா சொன்ன அந்த பதில் தான் எல் டொராடோ இந்த இடத்துல தான் எல்டோரோடோ அப்படிங்கிற மாய நகரத்தோட உண்மையான கதையே துவங்குது எஸ் இன்கா பீப்புள்ஸ் இந்த தங்க நகரத்தை பத்தி ஸ்பானியர்கள் கிட்ட சொல்ல காரணம் இன்காஸ் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஸ்பானியர்கள் கிளம்பி போனா மட்டும் தான் மறுபடியும் இன்காஸ் நார்மல் லைஃப்க்கு திரும்ப முடியும் இப்போ இன்கா பீப்புள்ஸ் ஸ்பானியர்கள் கிட்ட இந்த தங்க நகரத்தை பத்தி சொன்ன மர்மமான விஷயங்களை டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மர்மமான தங்க நகரத்தை சேர்ந்த மக்களோட பெயர் தான் முயிஸ்கா இந்த முயிஸ்கா என பழங்குடியின மக்கள் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி வருஷங்களா இந்த தங்க நகரத்திலே வாழ்ந்துட்டு வராங்க இந்த கூட்டத்தோட தலைவன ஜீபா அப்படிங்கிற பெயர்ல தான் இந்த மக்கள் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க ஒன்ஸ் இந்த ஜீபாவோட ஆட்சி காலம் முடிஞ்சதுன்னா அதாவது இந்த தலைவரோட ஆட்சி காலம் முடிஞ்சதுன்னா புது தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிற நேரம் வரும் அப்படி எல்லாராலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மன்னருக்கு பொறுப்பு ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி சில தேர்வுகளும் சடங்குகளும் நடத்தப்படும் அதன்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்னர் எந்த ஒரு ஆடையும் எந்த ஒரு வசதிகளும் எந்த ஒரு உணவும் ஏன் தண்ணீர் கூட தரப்படாமல் நாலு நாட்களுக்கு ஒரு குகையில அடைக்கப்படுவார் இந்த டெஸ்ட்ல சர்வை வாகி வெளியே வர அந்த மன்னருக்கு உடல் களிமண்ணை பூசி அந்த களிமண் மேல தங்கத்தினாலான பொருட்களை பதிச்சு அந்த மண்ணரையே ஒரு தங்க மனிதனா மாத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தங்க மனிதர் ஒரு தங்க கப்பல்ல ஏற்றப்பட்டு குத்தவித்தான சொல்லப்பட்ட இந்த நதியோட மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்படுவாரு நதியோட மைய பகுதியில கப்பல்ல இருந்து இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்னர் தண்ணீர் இறங்குவாரு அப்படி இறங்கும் போது சுத்தி இருக்கிற முயிஸ்கா இன மக்கள் தங்களோட கையில இருந்த தங்கத்தினாலான பொருட்களை அந்த நதியில தூக்கி போடுவாங்க தங்க மனிதனா தண்ணிக்குள்ள இறங்கினா அந்த மனிதன் வெளியே வரும்போது ஒரு சாதாரண மனிதனா இருப்பான் அந்த மனிதன் முயிஸ்கிறது மனிதனுக்கு <laughs> தெரியலிதான் <laughs> கிலோமீட்டர் 
மகனோட தலை மட்டும் தான் அங்கிருந்து திரும்பி வருது வால்டரால கடைசி வரைக்குமே இந்த எல்டரோடவை கண்டுபிடிக்கவே முடியல இந்த மாதிரி எல்டரோடவை தேடி போனவங்க பல ஆயிரம் பேர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்பானியர்களும் மற்றவர்களும் இன்காசியும் ஆஸ்டெக் பழங்குடியின மக்களையும் சாகடிச்சாங்களோ அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் இந்த எல்டரோடவை தேடி போய் இறந்து போயிருக்காங்க சோ இதனால நிறைய பேருக்கு எழுந்த சந்தேகம் ஒருவேளை இல்லாத ஒரு இடத்தை தேடியே சாகணும்னு வேணும்னே இந்த இன்காஸ் பொய் சொல்லியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனா இந்த சந்தேகத்தை உடைக்கிற விதமா முயிஸ்கா பீப்பிள் சடங்குகள் நடத்துற அந்த குத்தவிதா நதி கண்டுபிடிக்கப்படுது இதை லசாரோ பாண்டே அப்படிங்கிற ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சு அங்க சுத்தி இருந்த டிரைப்ஸ் வச்சு பக்கெட்டை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி மூணு மாசமா நதியில இருந்த தண்ணியை வெளியேற்றிருக்காங்க இருந்தாலும் வெறும் மூணு மீட்டர் மட்டத்துக்கு மட்டும்தான் இவங்களால தண்ணியை குறைக்க முடிஞ்சது ஆனா இந்த மூணு மீட்டர் தண்ணியிலேயே இவங்க ஒரு லட்சம் டாலர் மதிப்புள்ள தங்கத்தினாலான பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு அப்புறம் பிப்டீன் ஆண்டனியோ அப்படிங்கிற ஒரு பிசினஸ் மேன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மொத்த நதியில இருந்த தண்ணியை இருபது மீட்டருக்கு குறைக்கிறாரு இந்த தடவை இவர் நாலு லட்சம் டாலர் மதிப்புள்ள கோல்டு ஆர்டிஃபிக்ஸ கண்டுபிடிக்கிறார் முன்னூறு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல முழுசா இந்த நதியை ட்ரெயின் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு கிடைச்சது என்னமோ வெறும் அறுநூறு டாலர் மதிப்புள்ள ஆர்டிஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த குத்தவிதா நதியில கிடைச்ச பொருட்களை போதும் இந்த தங்க நகரம் உண்மையிலே இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இன்கா சொன்ன கதைகளும் பொய்யில்னு இங்க நிறுவனம் ஆகுது இருந்தாலும் நதியை கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சியாளர்களால இதனால் வரைக்கும் இந்த தங்க நகரத்துக்கு போற வழியை கண்டுபிடிக்கவே முடியல பைனலா இந்த எல்டரோட பத்தி நிறைய பேர் நிறைய விதமா சொன்னாலும் இந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன்னு கிளைம் பண்ண ஒரே ஆள் நம்ம வீடியோட ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த ஜுவான் மார்டின்ஸ் மட்டும்தான் ஜுவான் மார்டின்ஸ் தன்னோட மரண படுக்கையில இருக்கும்போது என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு முறை தன்னோட க்ரூ மெம்பர்ஸாலே கைவிடப்பட்டு ஒரு சின்ன போட்ல வழி தவறி ஒரு இடத்துல கரை சேர்ந்ததாகவும் பசினால அங்கேயே மயங்கி விழுந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இவரை காப்பாத்தின ஒரு பர்டிகுலர் பழங்குடியின மக்கள் முழுக்க முழுக்க தங்கத்தால ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிருந்த வித்தியாசமான அந்த மக்கள் இவரை கண்ணை கட்டி பதினஞ்சு நாள் பயணத்துக்கு அப்புறம் கட்டப்பட்டிருந்த துணிகளை கட்டி கண்ணை துறக்க செய்யறாங்க அப்போ அவர் பார்த்த இடம் தான் அந்த தங்க நகரம் எல்டோராடோ இந்த முயிஸ்கா என மக்கள் இவரை ரொம்பவே அன்பா பார்த்து விஷயம் <laughs> ஒரு <laughs> ஃபைனலி இவங்க தான் நம்ம லாஸ்ட் வீக்கோட பெஸ்ட் கமெண்டர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷவுட் அவுட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன மாதிரியான டாபிக் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க அண்ட் தென் இதனால் வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோஸை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர நண்பர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான எக்ஸைட்மெண்ட்டான என்டர்டைன்மெண்ட்டான வீடியோஸோட உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தமிழ் ஃபேக்ட்ரி நன்றி